அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சதிக்கிறதுல எனக்கு மகிழ்ச்சி ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அண்ட் நியூரல் ட்ராசிங் யூனிட் ஸோ இப்போ சமீபத்தில் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம மொபைல் ஃபோனில் எல்லாத்தையுமே ஃபேஸ் அன்லாக் அப்படின்ற விஷயம் ரொம்ப பிரபலம் ஆகிட்டுருக்கு அதாவது நீங்கள் உங்கள் முகத்தை காமிச்சிங்கனாலே உங்கள் ஃபேஸ் உங்கள் ஃபோனை வந்து உங்களால் அன்லாக் பண்ண முடியும் ஸோ இது எதுனால பாசிபிள்னா அதுக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ற பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து என்னென்னா நம்மளால் நம்ம அதாவது நம்ம மனுஷங்களால் செய்ய முடிஞ்ச ஒரு அறிவு லைக் ஒரு வேலையை அதே வேலையை அதே மாதிரி அதாவது நம்மளோட அறிவை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய வேலையை ஒரு கம்ப்யூட்டரால் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அது பேர் தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட பேசிஸ் தான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் ஸோ இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அது அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுறது தான் நியூரல் ப்ராசிங் யூனிட் ஸோ இந்த சமீப காலத்தில் லைக் இந்த ஐஃபோன் அப்படி இந்த பரவ ரீசெண்டாக வந்து ஐஃபோன் எக்ஸஸில் கூட நியூரல் ப்ராசிங் யூனிட் அதாவது நியூரல் ப்ராசிங் இன்ஜின் வந்து தனியாக இருக்குது அதோட ப்ராசஸர் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த ரெண்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் ஸோ அதற்கான பொறுமையும் அதற்கான நேரமும் உங்கள்ட்ட இருக்குதுன்னு நம்புகிறேன் ஸோ ஆரம்பம் ஸோ வாட் இஸ் அ நியூரல் நெட்ஒர்க் ஸோ நியூரல் நெட்ஒர்க்னா என்ன நம்ம நியூரோ நியூரான்ஸ்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம மூளையில் இருக்க நியூ கனெக்ஷன்ஸ் பேர் தான் நியூரான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம மூளையில் வந்து பில்லியன்ஸ் ஆஃப் நியூரான்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இல்லை அதுக்கு சிம்லர் மேனரில் தான் நம்ம நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அதாவது நியூரான்ஸ் கனெக்டட் டு அ நெட்ஒர்க் அதாவது பல நியூரான்ஸ்கள் இணைஞ்சது தான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்குன்னு சொல்கிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே பொதுவாக வந்து நம்ம இப்போ எல்லோரும் என்ன யோசிக்கிறோம்னா ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் நெட்ஒர்க்ஸ் நம்ம மூளையை அப்படியே சராக்ஸ் எடுத்துட்டாங்க இல்லை நம்ம மூளையை அப்படியே வந்து பண்ணிட்டாங்க தனியாக மூளை மாதிரியே ஒரு கம்ப்யூட்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கிடையாது நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் முழுக்க முழுக்க சாஃப்ட்வேர் இம்ப்ளிமெண்டட் அதாவது சாஃப்ட்வேர்லே ஃபுல்லாக வடிவமைக்கப்பட்டது தான் நியூரல் நெட்ஒர்க் அதற்கும் ஹார்ட்வேருக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது தற்போதைய நிலையில் ஸோ நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் என்ன இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு ரைட் சைடு இருக்க டயக்ராம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த வட்ட வடிவில் இருக்கிறதுலாம் நியூரான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து அந்த கேரோ மார்க்ஸ்லாம் கனெக்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு நியூரான்ஸும் இன்னொரு நியூரானோட கனெக்டாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நியூரான்ஸும் எல்லாத்தோட கனெக்டாக இருக்குது அவுட் அதாவது இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்ல போனால் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு கனெக்ஷன் இருக்குல்ல இப்போ அந்த ஒவ்வொரு ஏரோ மார்க்லேயும் ஒரு வெயிட்டேஜ்ன்றவங்க வெயிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த கனெக்ஷன் வந்து எவ்வளோ வலிமையானது அப்படின்றத குறிக்கிறது தான் வெயிட்டேஜ் ஆர் வெயிட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து டயக்ராமேட்டிக்காக நம்மளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இன்னும் வில வரையும் உங்களுக்கு சொல்லணும்னா ஒரு ஒவ்வொரு நியூரல் நெட்ஒர்க்லேயும் நம்ம நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி நியூரான்ஸ் இருக்கும் அது போக கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது போக வெயிட்ஸ் அண்ட் பயசஸ் இருக்கும் வெயிட்ஸ்னா என்னென்னா அந்த நியூரல் அந்த கனெக்ஷன் வந்து எவ்வளோ வலிமையானது இப்போ ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு நியூரானில் வந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு உங்கள் வந்து டேட்டாவை நீங்கள் அனுப்பணுன்னா எந்த கனெக்ஷன் வலிமையானதோ அந்த கனெக்ஷன் மூலமாக தான் உங்களால் வந்து அனுப்பினீங்கனால தான் அந்த டேட்டா வந்து கரெக்டாக போகும் இல்லை அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் நியூரான்ஸோட லைக் வெயிட்ஸ் பயசஸ் அண்ட் கனெக்ஷன் இதுக்கு அடுத்து தான் வந்து ஃபீட் ஃபார்வர்ட் ப்ராப்பகேஷன் பேக் ப்ராப்பகேஷன் அண்ட் ஆப்டிமைசேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு தான் வந்து நியூரான் நியூரல் நெட்ஒர்க்கோட முக்கியமான வடிவமைப்பு கட்டமைப்பு ஸோ இதை ஃபீட் ஃபார்வர்ட் ப்ராப்பிகேஷனாக என்னென்னா நான் முன்னாடியே காமிச்ச மாதிரி நிறையா லேயர்ஸ் ஆஃப் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் இருக்கும் அதாவது இப்போ உங்களுக்கு இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு தெரியுதா இன்புட் லேயர் ஹிடன் லேயர் அவுட்புட் லேயர் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக வந்து நியூரா நியூரான்ஸாக அடுக்கி அதெல்லாம் கனெக்ஷன் வைப்பேன் கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த இன்புட் லேயர்னா என்னென்னா லைக் இதுதான் ஸ்டார்டிங் லேயர் அவுட்புட்டில் நம்மளுக்கு அவுட்புட் கிடைக்க வேண்டியது ஸோ நடுவில் இருக்க ஹிடன் லேயர் வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான விஷயத்தை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை சு இது பண்ணணும் வடிவமைக்கணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அதிகமான லேயர்ஸ் இருக்கும் நியூரோ நியூரோ நெட்ஒர்க்ஸில் அதிகமான லேயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸோ இப்போ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம டேட்டாவை ப்ராஸ் பண்ண பாஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு நியூரானாக ஆக்டிவேட் ஆகும்
இப்போ பல கோடிக்கணக்கான நியூரான்ஸ் இருக்கும் பல ஆயிரக்கணக்கான நியூரான்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து நம்மளால் வந்து இந்த மாதிரி டயக்ராமெட்டிக்கலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஸோ இது வந்து உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காண்டி ஒரு சிம்பிளான ஒரு நியூரான் நெட்ஒர்க் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த நியூரான் நெட்ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஏல ஏன்ற நியூரான் வந்து எல்லா நியூரான் சிடிஇஎஃப்ஓட நியூரானோட கனெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு கனெக்ஷனுக்கும் நம்ம வெயிட் என்ன கொடுக்கணும் டபிள்யூஏபி டபிள்யூஏடி டபிள்யூஏஇ டபிள்யூஏஎஃப் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு கனெக்ஷன்ஸுக்கும் வெயிட் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் ட்ரெயின் அதாவது நியூரல் நெட்ஒர்க் ட்ரைனிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து வடிவமைக்கிறதுல ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்குது ஒன்று வந்து லேர்னிங் ஆர் ட்ரைனிங் ஃபேஸ் இன்னொன்று வந்து இன்ஃபரிங் ஃபேஸ் லேர்னிங் ஆர் ட்ரைனிங் ஃபேஸ்னால் என்னென்னா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எடுத்துக்காட்டுக்கு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம நம்மளுக்கு கீர் தெரிஞ்ச டேட்டாவை எல்லாத்தையுமே இந்த ட்ரைனிங் ஃபேஸில் கொடுப்போம் கொடுத்துட்டு அதை வந்து லேர்ன் பண்ண வைப்போம் எடுத்துக்காட்டுக்கு எப்படி சொல்லலாம்னா இப்போ எடுத்தோடனே வந்து இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து அன்ட்ரெயின்டு நியூரல் நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எடுத்தோடனே இந்த இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் வந்து ட்ரெயின் ஆகிருக்குது அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது இப்போ இந்த மாதிரி வெயிட்டெல்லாம் வந்து ரேண்டமாக ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்போம் ஒவ்வொரு கனெக்ஷனுக்கும் ரேண்டமாக ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்போம் எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ வந்து நான் ஒன்றுன்ற நம்பரை வந்து கையில் எழுதுகிறேன் அதை வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்கில் கொடுத்தேன்னா அது இங்கே வந்து நான் ஒன்றுன்னு எழுதியிருக்கேன்றது காட்டணும் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து எடுத்தோடனே அன்ட்ரெயின் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்போ இதுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது ஸோ இப்போ நான் ஒன்றுன்ற இன்புட்டை இது கொடுத்தேன்னா அதில் அவுட்புட் வந்து ஏதோ ஒரு வேல்யூவாக இருக்கும் பத்து இப்போ எடுத்துக்காட்டு பத்துன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து அப்போ வந்து அது வந்து அன்ட்ரெயின்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது நம்மளுக்கு தேவையான அவுட்புட் ஒன்று ஆனால் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிறது பத்து ஸோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸை கொண்டு போய் ஆப்டிமைசேஷன் ஃபங்க்ஷன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனில் கொடுக்கும் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா இந்த வெயிட்ஸை சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இப்போ இங்கேருந்து இப்போ ஒரு டேட்டா ஒன்றுன்ற டேட்டா கொடுத்தா இது எது வழியாகவே ஆக்டிவிட் ஆகினா வருது இந்த வெயிட் மூலமாக இந்த வெயிட் எந்த வெயிட் வந்து வலிமையான பாதையோ அந்த பாதையை சூஸ் பண்ணி தான் அவுட்புட் வருது இப்போ இந்த ஆப்டிமைசேஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுனா ஒவ்வொரு வெயிட்டையுமே ஆல்ட்ரு பண்ணும் ஆல்ட்ரு எது எப்படி எது வரைக்கும் ஆல்ட்ரு பண்ணுன்னா இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க அவுட்புட் வந்து ஒன்றுன்ற வர்ற இதுக்கு இல்லை ஒன்றுக்கு நிகராக வரணுங்காண்டி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆல்ட்ரு பண்ணும் ஸோ என்ன ஆல்ட்ரு பண்ணி முடித்தோன்னே இது எல்லா இந்த டேட்டா என்ன ஒவ்வொரு பேட்டிங் பேக் ப்ராப்பகேஷன் அதாவது பின்பக்கம் பின் பின் வழியாக வந்து செலுத்தி போகிற மாதிரி போய் எல்லா வெயிட்டையும் ஆல்ட்ரு பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மாடல் உருவாக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு கோடிக்கணக்கான டேட்டா கொடுப்போம் கோடிக்கணக்கான டேட்டாவில் தான் இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் எப்பயுமே ட்ரெயின் ஆகும் ஸோ இந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியும் இப்போ நியூரல் நெட்ஒர்க் இருக்குது நம்ம காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் லாஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிற ஒரு இதை கேல்குலேட் பண்ணலாம் அதாவது நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க அவுட்புட் அது போக நம்ம வர வேண்டிய அவுட்புட் அதாவது எது தான் இது தான் இருக்கணும்னு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயத்த தான் நம்ம பார் ஃபீட் பண்ணுறோம் அதில் ஸோ இதை வச்சு நம்ம லாஸ் ஃபங்க்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணலாம் அந்த லாஸ் ஃபங்க்ஷன் வச்சு ஆப்டிமைசேஷன் ஃபங்க்ஷன் அது என்ன பண்ணுதுன்னா பேக் ப்ரா பேக் ப்ராப்பகேஷன் மூலமாக எல்லா வெயிட்டையும் மாற்றுது ஸோ அடுத்த முறை என்ன நடக்குதுன்னா நான் இங்கே ஒன் கொடுத்தா அது ஒன் வரணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வேல்யூ டபிள்யூ எல்லாம் வேல்யூ எல்லாம் மாற்றுது அது மாதிரி ஒவ்வொரு டேட்டாவுக்கும் அதோடய வேல்யூ எல்லாம் மாற்றி ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஆவரேஜாக எல்லா வேல்யூ மாற்றுறது கடைசியில் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் எந்த டேட்டா கொடுத்தாலும் அந்த டேட்டாவுக்குரிய அவுட்புட்டு கரெக்டாக வர வர வரைக்கும் இந்த டேட்டாவை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க் ட்ரெயின் ஆகுது ஸோ இப்படி ட்ரெயின் ஆகிற நியூரல் நெட்ஒர்க்கை வந்து நம்ம வந்து ட்ரெயின்டு மாடல்னு சொல்லுவோம் அந்த மாடல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னா இப்போ நாலு பண்ணால் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு எடுத்துக்காட்டு வந்து நான் சும்மா அதாவது ப்ரீ டிஃபைன்டு டேட்டா இல்லாமல் நம்மளே ஒரு புது டேட்டாவை கொடுத்தாலும் அது இந்த மாடலில் வச்சு கரெக்டான அவுட்புட்டை கொடுக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க் ஒர்க்காது ஸோ இந்த ப்ராசஸிங்கை பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நியூரல் ப்ராசிங் யூனிட்டை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நியூரல் ப்ராசிங் யூனிட்டுன்றது கிடையாது அப்போது வந்து இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி இருக்க ப்ராசஸர்ஸ் அதாவது சென்ட்ரல் ப்ராசிங் யூனிட்டு சிபியு டிஎஸ்பி டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸரு கிராஃபிக்ஸ் ப்ராசிங் யூனிட் இது எல்லாத்தையுமே பயன்படுத்தினாங்க
அந்த ட்ரெயின்டு மாடல் மேலே அந்த ட்ரெயின்டு மாடலில் நம்ம இன்ஃபரிங் அதாவது நான் சொன்னேன்ல ரெண்டு ஃபேஸ் லேர்னிங் ஃபேஸ் இன்ஃபரிங் ஃபேஸ் அந்த இன்ஃபரிங் ஃபேஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு மட்டும் தான் இந்த நம்ம ஃபோனில் இருக்க நியூரல் ப்ராசிங் யூனிட்டை பயன்படுத்துவோம் அதாவது இது இது எங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்கன்னா இப்போ ஃபேஸ் அன்லாக் இப்போ வந்து ஃபேஸ் அன்லாக்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ நம்ம என் ஃபேஸை வந்து ஒரு தடவை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறேன் ஆனால் என் ஃபேஸ் ஒன்றே ஒன்று தான் அது ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறேன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணோன்னே எனக்கு வந்து என் ஃபேஸை கட்டுறா மட்டும் தான் ஓப்பன் ஆகுது ஃபோன் அது எப்படி ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி கூகுள் கூகுள் ம கூகுளில் வந்து நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது கம்பெனிலேருந்து ஃபோன் வாங்கினா அந்த கம்பெனியோட சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த ட்ரெயின் மாடலை உங்கள் ஃபோனில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது என்னென்னா உங்களோட ஃபேஸ் அதாவது உங்கள் ஃபேஸ் இல்லை ஒரு மனுஷனோட ஃபேஸில் என்னென்ன டிஸ்டிங்க் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண ஃபீச்சரில் நம்மளோட ஃபீச்சர் என்னென்னன்றதை மட்டும் தான் இந்த நியூரல் ப்ராசிங் யூனிட் கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டு அது மேலே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்ளை பண்ணுறது தான் நம்ம ஃபேஸ் அன்லாக்கு அது போக சீன் டிடக்ஷனு இது எல்லாமே ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் வந்து நியூரல் ப்ராசிங் யூனிட் இப்போ பயன்படுத்துகிறாங்க இப்போ இந்த நம்மளுக்கு எல்லாமே இது ஃபேமஸான சிலிகான் லைக் கம்ப்யூட்டர் ம சி மொபைல் ப்ராசிங் சிப் மேனுஃபேக்சரர் வந்து ஆம் அப்புறம் ஆப்பிள் இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸாக பண்ணுறாங்க அதுக்குரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் நினைட்டு இருக்குது இப்போ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைட் சைடில் இருக்க மாதிரி ஆப்பிளோட ஐஃபோன் எக்ஸஸ் அதில் இருக்க ஆப்பிள்ஸ் ஏ டுவெல் பயானிக் சிப் வந்து இஸ் கேபபிள் ஆஃப் ப்ராசிங் பர்ஃபார்மிங் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர் செகண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் அப்போ ஃபைவ் ட்ரில்லியன் கால்குலேஷன் ஒரு செகண்டுக்கு அதெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான சிப் செட்டு அதாவது நியூரல் ப்ராசிங் யூனிட்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து ஆங்கிலத்துலேயும் நான் வந்து இந்த வீடியோவை நான் பதிவிட்டுருக்கேன் அதுக்கும் இந்த வீடியோவுக்கு அதாவது நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் பின்னாடி இருக்க கரெக்டான மேத்தமேட்டிக்ஸ் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றத இன்னும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா நான் வீடியோ லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை போய் பாருங்கள் அது இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப மேத்தமேட்டிக்கலாக எல்லாத்தையும் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த வீடியோவில் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அட